அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் த்ரீ டிஃபரன்சியல் ஈக்வேஷன்ஸ் அண்ட் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல யூனிட் ஒன் டூ அண்ட் யூனிட் ஃபைவ் சோ இதுக்கான கம்ப்ளீட் வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம் சோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோல இருந்து யூனிட் த்ரீல இருக்கிற கண்டென்ட்டை தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்சியல் ஈக்வேஷனோட அதாவது இன்ட்ரோடக்ஷன் அதுக்கு மெயினா நமக்கு தெரிய வேண்டியது வாட்ஸ் மீன் பை ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி சோ இதை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன்ல என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கறத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலயமா பார்த்துட்டு நம்ம டாபிக் குள்ள என்ட்ர் ஆகலாம் பாருங்க அதாவது இந்த யூனிட் ஃபுல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃபரன்சியல் இன்வால்வ் ஆகுற மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்றது தான் நம்மளோட ஒர்க்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போறோம் இங்க பாருங்க ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கிற கார் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இது மாதிரி கொடுத்துட்டு ஃபைண்டு டி ஒய் பை டி எக்ஸ் அப்படின்னு நம்மள கேட்டாங்கன்னா நம்ம எல்லாராலையுமே செய்ய முடியும் அதாவது ஆன்சர் இது மாதிரி எழுதுவோம் ஒரு காமன் டிஃபரன்சியேஷன் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் அதாவது டிஃபரன்சியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் 2x என்ன கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி டிஃபரன்சியேஷன் இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பேரு தான் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு பேரு சோ இது என்ன ஆர்டர் டிகிரி எல்லாமே அடுத்து பார்க்க போறோம் சோ இதுல நம்ம செய்ய போறது இது மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த ஒரிஜினல் கருவோட ஈக்குவேஷன் தான் நம்மள கேட்பாங்க சோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ண போற அந்த டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ் தான் இந்த பர்டிகுலர் யூனிட்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப இது இங்கிருந்து இந்த ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஈஸியான மெத்தட் அப்படின்னா வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டி ஒய் லெப்ட் சைடு வச்சுக்கிறீங்க போர் எக்ஸ் பிளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒய் எல்லாம் ஒரு பக்கம் செப்பரேட் பண்ண முடிஞ்சா அந்த மெத்தடுக்கு பேரு தான் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அப்படின்னு பேரு இப்ப இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணோம் இத இன்டகிரேட் பண்ணணும் சோ அப்படி இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா திஸ் இஸ் இன்டகிரல் டி ஒய் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இன்டகிரல் போர் எக்ஸ் பிளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டு டி எக்ஸ் வரும் சோ இன்டகிரல் டி ஒய் ஒய் நமக்கு தெரியும் போர் எக்ஸ் இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா போர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ காஸ் எக்ஸ் இன்டகிரல் வேல்யூ சைன் எக்ஸ் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டெபினட் இன்டகிரலா இருக்குது சோ அதனால ஒரு இன்டகிரல் கான்ஸ்டன்ட் சி நம்ம போடுவோம் சோ இப்ப பாருங்க இது டூக்கும் போரும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சைன் எக்ஸ் பிளஸ் சி அப்படின்னு கிடைச்சிருக்குது நம்ம கொடுத்துருக்கிற அந்த கருவோட ஈக்குவேஷன் பாருங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கு இந்த பிளஸ் ஒன் அப்படிங்கறதா இந்த கான்ஸ்டன்ட் அதாவது சிம்பிளா இந்த கரு மேல ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்தா இதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியும் சோ இந்த யூனிட் ஃபுல்லாவே நமக்கு இது மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுக்க போறாங்க அந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி ஒரிஜினல் அந்த கருவோட ஈக்குவேஷன் ஒய்யோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அதுக்காக என்னென்ன மெத்தட எந்தெந்த சம்முக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத டிஸ்கஸ் பண்றது தான் இந்த டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் சோ ஒரு ஈக்குவேஷன்ல இந்த மாதிரி டெரிவேட்டிவ் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா அதான் நம்ம டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்ல போறோம் பொதுவா பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே ரெண்டு டைப் தான் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டினரி டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பார்ஷியல் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் சோ இந்த ஆர்டினரி டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷனுக்குள்ள எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இனி டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் இப் தெர் இஸ் எ சிங்கிள் இன்டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்டு the derivatives are ordinary derivatives then it is called ordinary differential equation abdin solu or example ku d cube y by dx cube plus 3 into d square y by dx square plus dy by dx which is equal to sin x or plus 1 idu maadhiri so idhula paathina single independent variable எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எக்ஸால தான் நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்ணிருக்கோம் சோ இது மாதிரி இருந்தா அதைதான் நம்ம ஆர்டினரி டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் அது எனி ஆர்டர் எனி டிகிரி எப்படி வேணா இருக்கலாம் இது எல்லாமே ஆர்டினரி டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் தான் நெக்ஸ்ட் பார்ஷியல் டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா இதுல எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்சியல் ஈக்குவேஷன் இன்வால்விங் 
partial derivatives with respect to more than one independent variable idu mari ore or variable irukano nra avasiyam illa onna vida adhigama irukalam idu mari or example ku do square u by do x square plus do square u by do y square plus do square u by do z square which is equal to 0 idula pathinga x y z these all are independent variable more than one ordinary differential equation la idu mari onnu dhaan irukum partial differentiation equation la idu mari nareya irukalam so maina idu rendu the pathi dhaan in the particular content la namma paaka porom next namma content ku la varalam adhavadhu order of a differential equation appadina enna degree of the differential equation appadina enna அதாவது ஆர்டர் அப்படின்னு எதை நம்ம சொல்ல போறோம்னா வெரி சிம்பிள் த ஹையஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இதே ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க கொடுத்திருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷன்ல என்ன ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டா இதுல ஹையஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் எதற்கு பாருங்க இது த்ரீ டைம்ஸ் டெரிவேட்டிவ் பண்ணிருக்கிறோம் இது டூ டைம்ஸ் இருக்கு இது ஒன் டைம் இருக்கு ஸோ மேக்சிமம் எத்தனை முறை டெரிவை டெரிவேட்டிவ் ஆயிருக்குதோ தட் இஸ் த ஆர்டர் ஆர்டர் ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு இதுக்கு ஆர்டர் கேட்டா த்ரீன்னு சொல்லு நெக்ஸ்ட் டிகிரி ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் த டிகிரி ஆஃப் த ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் சோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சோ இந்த இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பாருங்க இதுக்கு என்ன ஆர்டர் என்ன டிகிரி அப்படின்னு கேட்டா இதோட மேக்சிமம் எத்தனை முறை இதை டெரிவேட்டிவ் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது சோ அப்ப நம்மள ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டா ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதுக்கு என்ன டிகிரி அப்படின்னு கேட்டா ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்க்கு மேல என்ன பவர் இருக்குதோ அதைதான் நம்ம டிகிரின்னு சொல்லுவோம் சிம்பிளா இப்ப இதுக்கு பவர்ல எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன் இருக்கிற மாதிரி மீனிங் இதுக்கு பவர்லயும் ஒன் இருக்கிற மாதிரி மீனிங் ஆல்ரெடி இங்க ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க சோ உடனே டிகிரி ஃபைவ் நம்ம எழுதக்கூடாது இங்க ஹையஸ்ட் இந்த டெரிவேட்டிவ் டேர்முக்கு பவர்ல என்ன இருக்குதோ தட் இஸ் த டிகிரி சோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் சம்டைம்ஸ் நமக்கு இந்த டிகிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகாமையும் போகும் அது எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின பாருங்க சோ இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆர்டர் என்ன டிகிரி அப்படின்னு கேக்குறாங்க சோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது இது மேக்சிமம் எத்தனை முறை டிஃபரன்ஷியேட் ஆயிருக்குதுன்னு பாக்குறீங்க டூ டைம்ஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க சோ அப்ப சிம்பிளா ஆர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் டூன்னு சொல்லிடலாம் நெக்ஸ்ட் டிகிரி சொல்லணும் அப்படின்னா அதாவது எப்ப எந்த கேஸ்ல நம்ம டிகிரி சொல்லணும் அப்படின்னா கொடுத்திருக்கிற இந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை அந்த டிஃபரன்ஷியல் யூஸ் பண்ணி ஒரு பாலினாமியல் ஸ்ட்ரக்சர்ல எழுதுனா மட்டுமே அதுக்கு ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி அதாவது எஸ்பெஷலி டிகிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் ஸ்ட்ரக்சர்ல இல்ல ஏன்னா சைன் ஆஃப் டிஒய் பை டி எக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு சோ நமக்கு சைன் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகுதுன்னா அது பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனுக்குள்ள வராது இது ஒரு நான் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷனா வரும் ஒருவேளை இப்ப இதை நம்ம இந்த சைன் ரிமூவ் பண்ணி எழுத முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எழுத முடியாது அதனால இதுக்கு என்ன டிகிரி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டிகிரி இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் கண்டிப்பா இதுக்கு டிகிரி கிடையாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் இதே கொஸ்டின் இது மாதிரி இருக்குன்னா பாருங்க சைன் டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் சோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இதை நம்ம பாலினாமியல் ஸ்ட்ரக்சருக்கு கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு பார்க்க போறோம் சோ ரெண்டு பக்கமும் சைன் இன்வர்ட்ஸ் நம்ம ஆபரேட் பண்ணோம்னா இந்த பக்கம் டி ஒய் பை டி எக்ஸ் வரும் ரைட் சைடு சைன் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் கிடைக்கும் சோ சைன் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது சம் வேல்யூ தட் இஸ் பை பை டூ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேஷன்ல தான் இருக்குது டி ஒய் பை டி எக்ஸ் இப்ப இதுக்கு நம்ம ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி சொல்ல முடியும் ஒரே ஒரு முறை தான் டிஃபரன்ஷியேட் ஆயிருக்குது அப்ப ஆர்டர் ஒண்ணுதான் அதுக்கு பவர்ல இருக்கிற மேக்சிமம் டேர்ம் அதுவும் ஒண்ணுதான் சோ இதுக்கு டிகிரியும் ஒன்னு அப்படின்னு சொல்லணும் ஆக கொடுத்திருக்கிற அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷனை நம்ம ஒரு பாலினாமியல் ஸ்ட்ரக்சர்ல எழுத முடிஞ்சா மட்டுமே அதுக்கு டிகிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட பாருங்க சோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க இதுக்கும் ஆர்டர் டிகிரி நம்மள கேட்டா அதாவது கொடுத்திருக்கிற அந்த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஒரு பாலினாமியல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன்ல எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இது மாதிரி எல்லாம் இருந்தா அதை நம்ம நான் பாலினாமியல் ஈக்குவேஷன் தான் சொல்லுவோம் சோ இது மாதிரி இதுல ஸ்கொயர் ரூட் டூல வந்திருக்கு அப்படின்னா முதல்ல இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்ம் கன்வெர்ட் பண்ண முடிஞ்சாதான் ஆர்டர் டிகிரி நம்ம சொல்லணும் சப்போ 
இந்த ரூட்டை லெப்ட் சைடு வச்சுக்கோங்க dy by dx which is equal to 4 into dy by dx plus 7x னு வந்துரும் so squaring on both side அப்படிን போட்டா இங்க dy by dx வந்துரும் right side ல 4 into dy by dx plus 7x whole square னு வரும் so நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டர் அப்படிን பார்த்தீங்கனா ஒரே ஒரு முறை தான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப ஆர்டர் கண்டிப்பா ஒண்ணுதான் டிகிரி சொல்லும்போது தான் பாலினாமியல் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கான்னு பார்க்க போறோம் சோ இப்ப இதை நம்ம எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணா கண்டிப்பா ஏ ஸ்கொயர் டேர்ம்ல டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர்னு கண்டிப்பா ஒரு டேர்ம் வரும் அப்ப டிஒய் பை டி எக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கறதுனால பவர்ல இந்த டூ மெயின்டைன் ஆகும் அதனால டிகிரி கண்டிப்பா இதுக்கு டூன்னு வரும் சோ இவ்வளவுதான் இதுல இருக்கிற மேக்சிமம் கண்டென்ட் சம்டைம்ஸ் டிகிரி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் எப்போ அந்த பாலினாமியல் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள கொண்டு வர முடியலன்னா இது மாதிரி ரேடிகல் சைன் இருந்ததுன்னா அதை ரிமூவ் பண்ணி ஆன்சர் சொல்ல போறோம் அதர்வைஸ் டைரக்டா கொடுத்திருந்தா ஹையஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆர்டர் அப்படின்னும் அதுக்கு பவர்ல இருக்கிற டேர்ம டிகிரி என்னும் சொல்ல போறோம் சோ அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ்ல நம்ம கொடுத்திருக்கிற கண்டென்ட்டுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற சம்ஸ் தான் இதுல வேற எதுவும் இல்ல டைரக்டா சம்ஸ செஞ்சிட்டு விட வேண்டியதுதான் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்